ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಿ ವರ್ಷನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ನಂತರದ ಭಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬಹುದು ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಓದುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಎರಡನೇದು ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಂ ಮೂರನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌದತ್ತಿ ಮಠ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಸುಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸಾಂಗಿ ಈ ಸಂಧಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಎರಡನೇದು ಲೋಪಸಂಧಿ ಮೂರನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆದೇಶ ಸೊ ಹೊಸಾಂಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಧಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವ ಅಂತ ಸೊ ಸಂಧಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಬಸವ ಈ ಪದದ ತಸ್ತಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಸ್ತಮ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೋದರಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಸ್ತಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ವೃಷಭ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ವಶಭ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೃಷಭ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವೃಷಭವನ್ನೇ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ವ ಇದು ದುಬ್ಬ ಆಗತ್ತೆ ಬ ಇದು ದುಬ್ಬ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರಿಸಮಾಸ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದನೇದು ರಣಸೂರ ಎರಡನೇದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮೂರನೇದು ಹೊಸಗನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೂಲೋಕ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರಿಸಮಾಸ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೈದನೇದು ಯಾವುದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯ ಅಂತ ಬಲಿ ಬಾಲ ಬಾಳ ಮತ್ತು ಬಲ ಅಂತ ಸೊ ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯ ಅಥವಾ ಅವಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯ ಯಾವುದು ಅನುಕರಣ ಅವಯ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯ ನಾವು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಲೆ ಮಗನೆ ಭೇಷ್ ಮಗನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ನದಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಲಂಕಾರ ಇದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರ ಎರಡನೇದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಮೂರನೇದು ದೀಪಕ ಅಲಂಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿ ನಂದದಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಲಿದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿ ನಂತಿದೆ ಎಂತಿದೆ ಹಣ್ಣಿ ನಂತಿದೆ ಸೊ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಅಡಗಿರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಉಪಮ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಉಪಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯ
ಅಕ್ಷರದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ಸಮವನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬುದು ಯಾವುದರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃದಂತಾವ್ಯ ತದ್ದೀತ ನಾಮ ಭಾವಕೃದಂತ ಭೂತಕೃದಂತ ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಮೇಲೆ ಹಾವಾಡಿಗ ಗಾರುಡಿಗ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇ ಹತ್ತುವಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತದ್ದಿತ ನಾಮಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ವಾಚಿಸು ಎಂದರೆ ಮಾತನಾಡು ಓದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು ಪಿಸುಗುಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಾಚನ ವಾಸಿಸು ಅಂದರೆ ವಾಚಿಸು ಅಂದರೆ ಓದು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡಿತ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಾಮ ಪದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತು ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮ ರೈಟ್ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹ ನಾಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂತಂದರೆ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇವನು ನಾಮ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳು ಇನ್ನು ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಸುಬು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡುವ ರೂಢಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಡಿತ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮ ಪಂಡಿತ ವೈದ್ಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಣದಾಶೆಗೆ ಹಣದಾಶೆಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಸಂಧಿ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಸುವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎರಡನೇದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಮೂರನೇದು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಚತ್ವ ಸಂಧಿ ಸೊ ಹಣದಾಶೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಣದ ಪ್ಲಸ್ ಆಶೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜನೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಪುಲಿಂಗ ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಂಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಸಜ್ಜನ ದೂಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುಲಿಂಗಗಳು ಓಕೆ ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಪುಲಿಂಗದಲ್ಲಿನೇ ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗೋಚರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯ ನಪುಸಕ ಲಿಂಗಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಜ್ಜನ ದುರ್ಜನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪುಲ್ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ್ದು ಅಲ್ಲದ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಾರಿ ಹಾದಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಡು ಸೊ ನಾಲ್ಕುದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಪದವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವನ ಹಾಲು ಗದ್ದೆ ಗುಲಾಮ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗುಲಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪದ ಜೀವನ ಹಾಲು ಗದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಾಮು ಬಹುಮಾನ ಉಡುಗೆ ಗಮನ ಈ ಇನಾಮು ಓಕೆ ಇರಾಮು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಣಿ ಜವಾನ ಮೋಡ ಸಾಹಸ ಸೊ ಜವಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಪದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಾನ ಅರಸು ಆಳು ಅಂಬಿಗ ದಿವಾನ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಪದ ಅರಸು ಆಳು ಅಂಬಿಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಾಗಿವೆ ರೈಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧೋಧಕ ಪದ ಕಾಗುಣಿತ ಒತ್ತಕ್ಷರ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗಂಧೋಧಕ 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 ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಗಂಧೋಧಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರೋದರಿಂದ ಈ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಚುನಾವಣೆ 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 ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚುನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬರವಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಅನನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಬಳಸಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಅನನುಕೂಲ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದವರು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನಾವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನನುಕೂಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿದ ಭಾಗಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆದುದರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಎರಡನೇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಯಸೇನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದನು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನಯಸೇನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರೆದರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದನೇ ನಾರಗವರ್ಮ ನಾಗವರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ನಾಗವರ್ಮ ನಾಗಚಂದ್ರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ನಾರ್ಗ ವರ್ಮ ಇದ್ದಂಥವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಸಾರ್ವ ಸಾರ್ವಭೀಮ ವಿಜಯ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಸೊ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಬರೋದರಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಬದಲಾಗಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೈಮಿನಿ ಭಾರತವು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ ವಾರ್ಧಕ್ ಷಟ್ಪದಿ ಕುಸುಮ ಷಟ್ಪದಿ ಪರಿವರ್ತಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಶರ ಷಟ್ಪದಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನಕದಾಸರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಶ್ರೀಪಾದರು ಪುರಂದರದಾಸ ಗೋಪಾಲದಾಸ ವಿಜಯದಾಸ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಜುಂಡ ಕವಿ ಮಿತ್ರವಿಂದ 
ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಸೊ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಸೇರಿದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಸೊ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೇಳುವುದೇ ಅಡಿಪಾಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಒಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರಸೊಬಗು ಹೊಸತಿಗರು ಹಳೆಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಸೊ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗಾದೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸಸಿಗರು ಕೂಡಿರಲು ಮರಸಬಗು ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ತಲೆಯ ತಂಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಒಡಲು ನೋಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ತಲೆಯ ತಂಗೆ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಒಡಲು ನೋಡ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಚಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರಿನ ಅಂಕನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಒಣೆದು ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸೊ ಜಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಈಗೋ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನ ಅಂಕನ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟಿ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೋಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಣೆದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸೊ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಇರೋದು ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಪುರಾಣ ಆದಿಪುರಾಣ ಇರೋದು ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯ ಆದಿಪುರಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭರತೇಶ ವರ್ಬೆಯ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕೃತಿ ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ಇದು ಕಂದ ಪದ್ಯದಿಂದ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕೃತಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸಂಜೆ ಗಣಿನ ಹಿನ್ನೋಟ ಇದು ಯಾರ ಆತ್ಮಕಥನ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಎರಡನೇದು ಎಚ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಮೂರನೇದು ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೃತಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿ ದಾಟು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ದೇವರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವವನು ಕಾಪಾಡುವವನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತನೇದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇದು ತಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತದಾನವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತದಾನ ಲಿಕಾಗುಣಿತ ದೊಡ್ಡದ ಬರಬಾರ್ದು ಸನದ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ವಂದನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇದು ರಾಘವಂಕನು ಷಟ್ಪದಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಷಟ್ಪದಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರನೇದು ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನೀರೊಳಗೆ ಗಿರ್ದುದಂ ಬೆಮರ್ತನೊರಗೆ ಪತಾಕಂ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಗದಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈದೇಹಿದು ಯಾರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ತಿರುಮಲಿ ರಾಜಮ್ಮ ಜಾನಕಿಯ ಸ್ಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಎನ್ ಸುಬ್ಬಮ್ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊ ಇದು ಜಾನಕಿಯ ಸ್ಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ವೈದೇಹಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇದು ಅಜಗನ್ನ ಇದು ಯಾರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ನೀಲಾಂಬಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ ಸೊ ಮುಕ್ತಾಯಕವರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ಅಜಗನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಐಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೃತಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ತೀನಂ ಶ್ರೀ ದರಾಬೇಂದ್ರೆ ಅನಕೃ ತೀನಂ ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂದು ನೂರವರೆಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸ್ಥಾನಪ್ಲೇಟವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಗುರುವೇ ದಾರಿಯಾಗುವುದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೇಕೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಇದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗುರು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಂಜು ಮಸುಕಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕರ್ಬಣಿಕೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವುಳ್ಳಂಥ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಿವೆ ಈ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಆರನೇ ಪರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪದಗಳ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತ ಹಾಡಿದ ಗೀತೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರ ಅನುಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಉನ್ನತಿಗೇರಬಲ್ಲ ಮಾನವತೆ ಮತ್ತು ದಾನವತೆಗಳ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿದೆ ಉನ್ನತಿಯ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವವನು ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿದು ಬಿಡಬಲ್ಲ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗಳ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಕೆ ವೆಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಬಾಲಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸ